అండ్ మేము చూసిన సక్సెస్ చాలా తక్కువ ఆయన ఎంత కష్టపడతారో మాకు తెలిసింది తక్కువ సో మీరు ఆయనతో ఫాలో అవుతూ ఉంటారు ఏం చేస్తున్నారు ఏంటి అనేది గంగోత్రి దగ్గర నుంచి మనం చూసుకున్నట్లయితే ఇప్పుడు మొన్న వచ్చిన పుష్ప దగ్గర వరకు ఆయన జర్నీ అనేది చాలామందికి ఇన్స్పిరేషన్ అనమాట సో మీరు ఆయన జర్నీ గురించి ఏం చెప్తారు చాలా కష్టపడ్డానండి ఇట్ డిన్ కమ్ ఈజీ ఫర్ మీకు తెలిసిందే అవును సార్ అన్నిటికన్నా ఎక్కడ కష్టపడ్డాడు చెప్తాను అంటే ఇది నా అభిప్రాయం మాత్రమే వారికి ఇంక వేరేగా ఉండి ఉండొచ్చు బట్ నేను చూసిన దాంట్లో ఒకటి ఆర్య ఆ టైంలో గంగోత్రి తర్వాత ఆర్య నుంచి వచ్చి అక్కడ వన్ టూ ఫిలిమ్స్ దగ్గర బాగా కష్టపడి డ్యాన్స్లు కూడా మామూలుగా ఉండే కావు అండ్ దిస్ టు బి లాడ్ ఆఫ్ ఫిజికల్ ఇంజురీ సో దిస్ వాజ్ ద ఫిజికల్ స్ట్రెయిన్ అంటావా లేకపోతే హార్డ్ వర్క్ అంటావా దట్ వాజ్ వన్ స్టేజ్ దెన్ దాని తర్వాత కొంత సక్సెస్ చూసారు హీ కెప్ హార్డ్ వర్క్ వాజ్ ఆల్వేస్ దేర్ అది మేము నేను పెద్ద మీకు చెప్పక్కర్లేదు ఇది ఆల్వేస్ రీన్వెంటింగ్ ఇన్ సెల్ఫ్ అయిన తర్వాత నా పేరు సూర్య తర్వాత అది ఎప్పుడైతే తను అనుకున్నట్టు అది రాలేదు రిజల్ట్ ఒక టూ ఇయర్స్ తను ఏమి చేయలేదు మీకు నోటీస్ చేసే ఉండి అంటారు అలా వైకుంఠపురంలో ఎవరు అక్కడికి వెళ్ళేవరా అంటే గ్యాప్ వచ్చేవంటే లేదు గ్యాప్ వచ్చింది సో అలాగా యూ టుక్ యూ రిమెంబర్ డైలాగ్ అవును సార్ సో అలాగా ఒక టూ ఇయర్స్ అతను గ్యాప్ తీసుకున్నారు దీన్ని నోటీస్ చేయండి అవును సార్ ఆల్మోస్ట్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ అనుకోవచ్చు టూ ఇయర్స్ అవును సార్ సో ఆ గ్యాప్లో ఒక మనిషి ఒక పీక్ ఆఫ్ ద కెరియర్లో ఏం చేసి ఉంటాడు అనుకున్నారు అయింది లేకపోతే అది అవుతాను టైం అయింది బట్ ఎంత డిలే అయినా మరి టూ ఇయర్స్ ఏమి చేయకుండా ఒక వ్యక్తి ఏం చేసి ఉంటారు అనుకున్నారు మీరు ఎప్పుడు ఆలోచించారా సరే అర్జును నా పేరు సూర్య పలాన ఇయర్ చేశారు అలా వైకుంఠపురం అంటారు ఒక ఎయిట్ నైన్ నైన్ మంత్స్ చేశారు స్టోరీ అంటారు దానికి రెండు మూడు నెలల ముందు మరి ఆ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ మీరు ఆలోచించండి నేనేం తప్పు చెప్పట్లేదు కదా సో హీ వాస్ హీ వాజ్ రీఇన్వెంటింగ్ హిమ్ సెల్ఫ్ ఓకే సో నేనేంటి నేనేంటి కాదు మనం ఏం చేస్తే బాగుంటుంది ఎలాంటి పాత్రలు చేయాలి చేసిన ఎంత ఎనర్జీస్ అయితే చేయాలి అండ్ అండర్స్టాండింగ్ హిమ్ సెల్ఫ్ ఒక మెచ్యూరిటీ వస్తుంది బాగా అండర్స్టాండింగ్ సో హీ వర్క్ వెరీ వెరీ హార్డ్ మెంటలీ ఆన్ హిమ్ సెల్ఫ్ సో ఎప్పుడైతే ఆ మెంటల్గా తన ఆ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ గ్యాప్ తీసుకుని ఆలోచించుకుని నేను ఇలా చేయాలి నేను ఇలా ఏం చేయాలి నేను ఇంకా పెద్దగా వెళ్ళాలనేటప్పుడు ఇవన్నీ మీరు ఏదైతే చూస్తున్నారో అలా వైకుంఠపురం కావచ్చు పుష్ప కావచ్చు రేపొద్దు పుష్ప టూ కావచ్చు రేపు దాని తర్వాత ఇంకో సినిమా కావచ్చు ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ బికాస్ హీ హాస్ వర్క్డ్ వెరీ హార్డ్ ఆన్ హీస్ ఓన్ సెల్ఫ్ ఇట్ డజన్ హ్యావ్ టు బీ ద ఫిజికల్ ద ఫిజికల్ ఈజ్ ద ఈజియర్ వన్ అండి అవును సార్ ఎప్పుడు గుర్తుంచుకోండి యూనో జిమ్కి వెళ్ళిన తర్వాత టకటకల్ ల్యాప్టాప్ దానికి but mentally telling yourself to go to the gym every day mm. that is the hard work right ada gym ma definitely idea avutadu so alaga he worked very hard upon himself 